ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബീക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള പാർട്ടിലെ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ കണക്ഷൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റർ എന്താണ് അതേപോലെ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതേപോലെ പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക അത് അതേപോലെ സീരീസും പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക അതേപോലെ അതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വോൾട്ടേജ് കറൻറ്റ് കറണ്ട് അതേപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിച്ച് ഈസ് ദ ഒപ്പോസ്റ്റൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫിനോമിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുക റെസിസ്റ്റർ അതായത് ദ കോമ്പണൻ വിച്ച് ഓഫർ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻറ്റിനെയാണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുക ഒന്നുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കോമ്പണൻ വിച്ച് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻ വിച്ച് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ ദ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ഒരു വിധം എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടുകളും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് സാധാരണയായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് എന്ത് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഒരു പാസീവ് കോമ്പണൻ്റാണ് നമുക്കറിയാം ആക്റ്റീവ് കോമ്പന്റ് കോമ്പണൻറ്റും പാസീവ് കോമ്പണൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാസീവ് കോമ്പണൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വിച്ച് ഹാസ് നോ സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ ഓർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ സോഴ്സ് ഓഫ് പവറോ അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും അതിലില്ല ബട്ട് റെസിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിഡ്യൂസ് ദ വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ഇറ്റ് ആ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ പോകുന്ന വോൾട്ടേജിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിനെയോ ആ റെസിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ റെസിസ്റ്റർ എന്തായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റർ എന്ത് റോൾ വഹിക്കും ഒന്ന് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പറായിട്ടോ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡറായിട്ടോ അല്ലെ കറണ്ട് ഡിവൈഡർ കറണ്ട് ലിമിറ്റർ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു റെസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ റെസിസ്റ്ററിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിലെ പോകുന്ന വോൾട്ടേജിനെയോ കറണ്ടിനെയോ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിഞ്ഞു അതിന് ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ലോസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് ആയിട്ട് ലോസ് നടക്കും അതായത് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണ് റെസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കാർബൺ കോം കോമ്പോസിഷൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതേപോലെ ഫിലിം ടൈപ്പ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് അതേപോലെ വയർ വോണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കാർബൺ കോമ്പോസിഷൻ ടൈപ്പും അതേപോലെ ഫിലിം ടൈപ്പും ഒക്കെ ലോ പവർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള റെസിസ്റ്റേഴ്സാണ് വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ പവർ റേറ്റിംഗ് ആണ് അതെന്തുകൊണ്ട് ഹൈ പവർ റേറ്റിംഗ് വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വയർ ബൗണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൽ ഹീറ്റ് സിംഗേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് ഹീറ്റ് സിംഗർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹീറ്റ് എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യ
സർക്യൂട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പോണൻറ്റിനെയാണ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുക വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ റെസിസ്റ്റർ മാത്രമല്ല കണക്ട് ചെയ്യുക റെസിസ്റ്റർ രണ്ട് രീതിയിലാണ് സർക്യൂട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ ഒന്ന് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുക സീരീസ് പാരലൽ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ സീരീസ് പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ ഈ ഓരോ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിനും കറണ്ടിനൊക്കെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുമോ അതേപോലെ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് സീരീസ് കണക്ഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എങ്ങനെ നോക്കാം സീരീസ് കണക്ഷൻ റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ സീരീസ് കണക്ഷൻ എങ്ങനെ നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആർ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ ആർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇനി ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ അടുത്ത റെസിസ്റ്റർ ഇത് പിന്നെ ആർ വൺ എന്ന് വിളിക്കും അടുത്തതിന് ആർ ടു അടുത്തത് ആർ ത്രീ ഈ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ഇനി ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഇതിലൂടെ ഇല്ല ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനും കറണ്ടിനും അതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കറണ്ടിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളൊരു വാട്ടർ പൈപ്പിലൂടെ വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അതേ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു പൈപ്പ് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഡയമീറ്ററുള്ള പൈപ്പ് ആ മൂന്ന് പൈപ്പുകളും കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഡയമീറ്ററുള്ള പൈപ്പുകൾ മൂന്നും കൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യത്തേന് ഡയമീറ്റർ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പിന് മൂന്നാമത്തേന് ഏറ്റവും ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പി എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് വെള്ളം ഇതിലൂടെ പമ്പ് ചെയ്തു ക്യു എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്കെടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അളവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ പിയിലൂടെ കടത്തി വിടുന്ന അതേ അളവ് വെള്ളമല്ലേ ഇതിലൂടെ പോയി ഈ പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്നതും ഈ പൈപ്പിലൂടെ പോകുന്നതൊക്കെ വെള്ളം എന്താണ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ ഒഴുകുന്നത് നമ്മൾ പിയിലൂടെ എത്ര വെള്ളമാണോ അതിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്തത് അതേ വെള്ളമാണ് ഈ ഒരു എല്ലാ പാട്ടിലൂടെയും പോകുന്നത് ഇതുപോലെ സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ എല്ലാത്തിലൂടെയും പോകുന്ന ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോനെ പകരം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്താ പറയുക ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ ഒക്കെ ഉള്ള കറണ്ട് ഫ്ലോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലോ സെയിം ആയതുപോലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ഐ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ വണ്ണും ഇതിൽ ഐ ടു എന്നും ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഐ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ ഉള്ള കറണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ കാരണം ഒരേ സെയിം എമൗണ്ട് വെള്ളമാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് അതേപോലെ സെയിം എമൗണ്ട് കറണ്ട് ആണ് എല്ലാതും സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോവുക ഓക്കെ ഇനി പ്രഷർ നോക്ക് ഇതിലൊരു പ്രഷർ ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ
sorry i into r1 plus i into r2 plus i into r3 okay ini e i ingat porte ingat ini yang dah beriya i r equal to i into r1 plus r2 plus r3 i i cancel itu yang jual, nama kita itu r equal and equal to r1 plus r2 plus r3 r equal and r1 plus r2 plus r3 matam resistance itu kuti kenya itu luar la r equal and itu apa r equal and itu kan series kan asalnya matam resistance anggur kuti amadi r1 plus r2 plus r3 ini po for example ini circuit nak kau lihat value kau r1 3 ohm mana R2, for example, 5 ohm mana, ini dulu 2 ohm mana ni ada. Abi berat R equal ni datanya 3 plus 5 plus 2, 8. Ini dulu dulu lah current ni guna mana. Po voltage jawab ni po udah naik tu 20 volt tu. Abah find out tu current tu tu. Adil dulu lah current ni guna mana ni jual. Namu karya I equal to V by R mana. V equal to I R mana ni lah. I equal to V by R. Rom triangle namu lo pelajar dana. So, ini berat I ane calculate ni V namu karya 20 divided by R nu orang ni jual R equal ni. 3 plus 5 plus 2 கூட்டிக் கேண்டுத்திருக்கிறா 10 நிகட்டு 20 by 10 equal to 2 ampere இதையிருக்கும் answer இங்கினியானே series connectionல் நம்மடு equivalent resistance காணந்து பிரையா சொன்னுல்லா விடுப்பான் R equivalent equal to R1 plus R2 plus R3 okay அல்லங்கள் up to Rn வேறே பரைமித்து resistance காணக்கியாகும் நம்க்கு சியாமத்து இனி நம்க்கு நோக்கண்டது parallel connection நமுக்கும் நோக்கு parallel இதே போல் தன்னே parallel connection என்ன வருகின்னால் resistors parallel light கணக்கிய for example இப்போரு supply மூன் resistor R1, R2, R3 இவ்வடை V supply voltage நம்மிலும் parallel light கணக்டியிது அப்பு இவ்வட voltage நும் current இன்னும் இந்து variation அண்டாவு seriesல் பர்ணப் போல தன்னேயான parallel connection parallel connection seriesல் நம்மில் வருண்டும் end to end connection parallel connection வருண்டும் இரண்ட endும் ஒரு resistor இரண்ட endும் அடுத்த resistor இரண்ட endும் இட்டு தம்மிலே கணக்டியிருந்தேன் நம்மில் parallel connection வருயா அப்பு parallel connectionல் நம்மில் நேர்த்த பர்ணப் போல வெள்ளை இவடத்தி இன்னி இவடுந்து நான் தேது வெள்ளம் மூனு பைப்பிலுடையிட்டு separate ஐட்டானு கடத்தி விடுந்து மூனு separate பைப்பிலுடை கடத்தி விட்டு இது மூனு வந்து இது நேரே ஒருட்ட பைப்பிலே கங்கடு கணக்சம் கொடுத்து Vocês எல்லாத்திலும் pressure செய்மான நும் pressure நும் voltage செய்மான அல்லை அப்போ voltage செய்மான இதின் across உல்ல voltage V1 இதினும் V2 இதினும் V3 இதினும் V3 கொடுத்து என்னால் நமுக்கு எந்த வரியம் V1 equal to V2 equal to V3 equal to V voltage செய்மான நேர்த்த current செய்மான் நோலே parallel light கணக்கியம் voltage செய்மான இனி current இதிலுட உள்குந்த வெள்ளா இருக்கும் மூனு இதில் உடைய முழுகுந்த வெள்ளம் இவ்வடுந்து I என்னுல்லா எல்லங்கள் current in the case I என்னுல்லா current விருவானங்கள் இதில் உடை I1, I2, I3 எல்லை வெள்ளம் different area உடை different quantity வெள்ளான போன்னது அப்பு இவ்வடுந்தானு இதில் உடை விருந்தா current எல்லாத்திலும் equal ஐருக்குல எல்லை எல்லாத்திலும் equal ஐருக்குல அப்போ இதில் I1 என்னும் அதைப் போல R2 உள்ள கரண்ணின்னை I2 என்னும் R3 உள்ள கரண்ணை I3 என்னும் புல்சியேன்னால் Total I equal to I1 plus I2 plus I3 நேர்த்ததையே போல் தன்னை reverse இனி இவ்வடு நம்மலை Ohm's Law அப்ப்பலையா Ohm's Law அப்ப்பலையும் வந்த V equal to IR ஆனை I equal to V by R ஆனை So V by R equal to I1 by R1 அல்லை 
അപ്പോൾ ഐ വൺ ബൈ നമ്മൾ വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഐ വൺ ബൈ നമ്മൾ ആർ വൺ അല്ലെ സോറി ഐ വൺ എന്താ ചെയ്യുക വി വൺ ബൈ ആർ വൺ അല്ലെ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഒക്കെ ഈക്വൽ ആ വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ത്രീ അല്ലെ ഇതിൽ നിന്ന് വി പുറത്തെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ വരിക വി പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കട്ട് വി ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് വൺ ബൈ സോറി വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഈ വി വി ക്യാൻസൽ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഈ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ പാരലൽ കണക്ഷനിൽ ഇക്വലൻ്റ് റെസ്റ്റൻസ് കാണാൻ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റാണ് കിട്ടുക എന്നിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഇക്വലൻ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം പറയാം ആ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പാരലൽ കണക്ഷൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കാം അതായത് മൂന്ന് റെസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ കണക്ഷനാണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ വൺ സപ്പോസ് ടെൻ ഓമാണ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഓമാണ് അതേപോലെ ഇത് തേർട്ടി ഓമാണെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഈ എ ബി ഈ രണ്ട് ടേമിൽ അക്രോസ് എ ബിക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കും വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ ഇതാണ് എന്ത് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ അല്ലാതെ ആർ ഇക്വലൻ്റ് അല്ലത് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എടുക്കുക ഓക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൽ സി എം സിക്സ്റ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ സിക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആവണമെങ്കിൽ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ വരിക സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ടു ഇലവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഓം അല്ലേ സോറി ഇലവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി അത് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിനാണ് കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കണ്ടക്റ്റൻസ് ആണ് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താ ആർ ഇക്വലൻ്റ സോ ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഈക്വൽ ഇതിന് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇലവൻ ഇത് എത്രയാണോ കിട്ടുക അത്രയും ഓം ആണ് ആർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആണോ ആർ ഇക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഓം ആയിരിക്കും ഇതിങ്ങനെയാണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ്റെ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുന്നത് എളുപ്പമാണ് വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ ഇക്വൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ത്രീ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ആർ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റിയും ടെൻ ഓമുള്ള രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ എ ബിക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള ഈക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണാം ആർ ഈക്വലൻ്റ് ഈക്വൽ വൺ ബൈ അതായത് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ആർ ഈക്വലൻ്റ് ഈക്വൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ വൺ ബൈ ആർ ഈക്വലൻ്റ് ഈക്വൽ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ട് റെസ്റ്റർ ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന് വൺ ബൈ ആർ ഈക്വലൻ്റ് ഈക്വൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ വൺ
ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ആർ വൺ ആർ ടു അതായത് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ അപ്പം എത്ര വരിക ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി അത്രയും ഓം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഈക്വലൻ റെസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ പാരലൽ കണക്ഷനോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് റെസിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ സീരീസ് കണക്ഷൻ പറഞ്ഞു പാരലൽ കണക്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സീരീസും പാരലലും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ സീരീസ് കണക്ഷനും അതേപോലെ പാരലൽ സർ കണക്ഷനും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാമെന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിളിലൂടെ അത് ചെയ്യാം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ആർ വൺ ഇത് സീരീസ് ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും പാരലൽ ആണ് ആ കിട്ടിയതിന് സീരീസ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് വേറെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇനി അക്രോസ് എ ബി എ ബി കക്രോസ് ഉള്ള ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്നു എ ബി കക്രോസ് ഉള്ള ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാം ഞാൻ ഇവിടെ വാല്യൂ തന്നു ഇത് ടു ഓം ആണ് ഇത് ഫോർ ഓം ഇത് ഫോർ ഓം ഇത് ത്രീ ഓം ഇത് ടെൻ ഓം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും എക്രോസ് എ എൻ ബി എ എൻ ബി ഇല്ല ഇടയിലുള്ള ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും ഇങ്ങനെ സീരീസും പാരലലും ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ സർക്യൂട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പാരലൽ സോൾവ് ചെയ്യുക അതേപോലെ അത് സീരീസുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് പാരലൽ ഉണ്ട് അതായത് ഫോർ ഓമും ഫോർ ഓമും പാരലൽ ആണ് സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പാരലലിനെ രണ്ടും കൂടി പാരലലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരൊറ്റ റെസ്റ്റർ ആക്കി മാറ്റാം ആ മാറ്റ റെസ്റ്ററും ഇവർ മൂന്ന് പേരും സീരീസ് അവരുടെ സീരീസ് ഇക്വലൻസ് കാണുക അത് ഇയാളുമായിട്ട് പാരലൽ ഒറ്റയടിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നോക്കാം ആദ്യം ഈ ഫോറും ഫോറും പാരലൽ അല്ലേ സോ ഫോർ ഓം പാരലൽ ടു ഫോർ ഓം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ വരിക ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റെസ്റ്ററിനെയും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് പാരലല് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു ഓം ആക്കി അപ്പം നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫിഗർ ആദ്യം വരയ്ക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ഫിഗർ മാറ്റി വരക്കണം ഞാനിപ്പോൾ സമയം കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടുത്താനുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ മാറ്റി വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ഫിഗറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒറ്റ റെസ്റ്റർ ടു ഓം റെസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ടു ഓം റെസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ടു ഓമും ടു ഓമും ത്രീ ഓമും എന്താണ് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഓം അതേപോലെ പ്ലസ് ടു ഓം പ്ലസ് ത്രീ ഓം സീരീസ് കണക്ഷനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻസ് എത്ര വരിക ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ ഓം ഓക്കെ സെവൻ ഓം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടിയും ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി സെവൻ ഓമായി അപ്പോൾ അടുത്ത ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് മൂന്നും വായിച്ചിട്ട് അതിന് പകരം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക സെവൻ ഓം എന്ന് കൊടുക്കുക സെവൻ ഓം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചിത്രം മാറ്റി മാറ്റി വരയ്ക്കുക സെവൻ ഓം ഇനി ഈ സെവനും ടെന്നും തമ്മിൽ എന്താണ് പാരലൽ അപ്പോൾ സെവൻ ഓം പാരലൽ ടു ടെൻ ഓം ടെൻ ഓമിന് പാരലൽ ആണ് സോ സെവൻ ഓമും ടെൻ ഓമും പാരലൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ പ്ലസ് ടെൻ അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഓം ഇതാണ് ആർ ഇക്വലൻ്റ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആകുമ്പോൾ എക്രോസ് എ ബി ഉള്ള ഇക്വലൻ റെസ്റ്റൻസ് കിട്ടി സെവൻറ്റി ബൈ സെവൻറ്റീൻ ഓം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവർ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ ഓം ഫോർ ഓം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആർ വണും ആർ ടുവും പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ത്രീ ആർ ഫോറും പാരലൽ അങ്ങനെ റെസ്റ്റൻ്റെ പിന്നെ നെയിം അവർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് നെയിം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ്
സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ട്വൽവ് ഓം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് സർക്യൂട്ട് മായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് സർക്യൂട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കുക സർക്യൂട്ട് മായിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ട്വൽവ് ഓമിൻ്റെ ഒരു ഓക്കെ ട്വൽവ് ഓം ഓക്കെ ആർ എയ്റ്റും ആർ ടെന്നും സീരീസ് ആണ് ടെൻ പ്ലസ് ടു ട്വൽവ് ഓം കിട്ടി ആ ട്വൽവ് ഓം ആർ നയനും തമ്മിൽ എന്താണ് പാരലൽ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാം സോ ആർ നയൻ പാരലൽ വിത്ത് ട്വൽവ് ഓം ഈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് കൊടുക്കാത്തത് ഇക്വലൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ട്വൽവ് ഓം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പാരലൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആർ നയൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പ്ലസ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ എയ്റ്റീന് നാല് പ്രാവശ്യം പോവും സോ ഫോർ ഓം എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കി ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഒറ്റ റെസ്റ്റൻസ് ആക്കി മാറ്റി ഏതാണ് ഫോർ ഓം അപ്പോൾ ഫോർ ഓം ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഈ ഫോർ ഓമും എയ്റ്റ് ഓമും തമ്മിൽ എന്താണ് സീരീസ് ആണ് സോ ആർ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഓം സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് ഓം കിട്ടും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന് രണ്ടും കൂടി സീരീസ് ആയിട്ട് ഇത് അടുത്ത് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫിഗർ വരയ്ക്കാം ട്വൽവ് ഓമ് കിട്ടി അല്ലേ ഈ ട്വൽവ് ഓമും അതേപോലെ സിക്സ് ഓമും തമ്മിൽ എന്താണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ സിക്സ് പാരലൽ വിത്ത് ട്വൽവ് അല്ലേ ആർ സിക്സ് പാരലൽ വിത്ത് ട്വൽവ് ഓം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിം എയ്റ്റീൻ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒറ്റ റെസ്റ്ററാക്കി മാറ്റി ഫോർ ഓം കിട്ടി ഫോർ ഓം എഗെയിൻ ഈ ഫോർ ഓമും ആർ ഫൈവും തമ്മിൽ എന്താണ് സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ആർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഓം ആർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഈ ഒരു ഫോർ ഓം ആർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഓം അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടല് ആർ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ ഫോർ തന്നെയാണ് സോ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്ത് ഒറ്റ റെസ്റ്ററാക്കി മാറ്റി എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഓം ഓക്കെ എയ്റ്റ് ഓം ആ എയ്റ്റ് ഓമും ഈ ആർ ഫോറും തമ്മിൽ എന്താണ് പാരലൽ ആണ് സോ ആർ ഫോർ പാരലൽ ടു എയ്റ്റ് ഓം അപ്പോൾ എന്താ വരിക ആർ ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരിക ഫോർ ഓം ഓക്കെ ഫോർ ഓം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർ ഓമ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇനി ഫോർ ഓം ഫോറും ആ ഫോറും ആർ ത്രീയും തമ്മിൽ എന്താണ് സീരീസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഓം സീരീസ് ആണ് അപ്പോൾ ആർ ത്രീയുടെ വാല്യൂ ഫോർ തന്നെയാണ് സോ ഫോർ ഓം പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് എയ്റ്റ് ഓം കിട്ടി എയ്റ്റ് ഓം ഈ എയ്റ്റ് ഓമും ഇവിടെ ഉള്ള എയ്റ്റ് ഓമും തമ്മിൽ എന്താണ് പാരലൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ടു പാരലൽ ടു എയ്റ്റ് ഓം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എത്ര ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എയ്റ്റ് തന്നെയാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സെയിം ഫോർ ഓം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒറ്റ റെസ്റ്ററാക്കി മാറ്റി ഫോർ ഓം കിട്ടി ഫോർ ഓം ആ ഫോറും ആർ വണ്ണും തമ്മിൽ എന്താണ് എഗെയിൻ സീരീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഓം ഈക്വൽ ടു ആർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓം ഓക്കെ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇൽ ബി എത്രയാ ടെൻ ഓം ഇത് രണ്ടും സീരീസ് കാണുന്നാൽ ആർ ഇക്വൽ എൻ്റ് കിട്ടി സോ ആർ ഇക്വൽ എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഓം അക്രോസ് എ ബി എ ബിക്ക് അക്രോസ് ഉള്ള ആർ ഇക്വൽ എൻ്റെ നമ്മുടെ ആൻസർ
ഇത്രയും എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഡൂ വെൽ ഓൾ ദ